நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் சோ இன்னைக்கு வந்து என்னெல்லாம் சமையல் மேம் இன்னைக்கு பாத்துட்டேன் சொல்லுங்க அம்மா கோதுமை களி கிண்டி நல்ல பருப்பும் மட்டனும் போட்டு குழம்பு வைக்கலாம் சொல்லும் போதே அருமையா இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் களி கிண்டீங்களா இல்லனா ரெண்டையும் சைட் பை சைடா பண்ணலாம் முதல்ல வந்து களி கிண்டுறதுக்கு தண்ணி தண்ணி ஊத்திடலாம் இப்போ ஒரு கப் ரவா போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மூணு மடங்கு தண்ணி வைக்கணும் மூணு மடங்கை விட நாலு மடங்கு வச்சீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்போ ஒரு கப்புக்கு நாலு கப் தண்ணி இது தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஊத்திட்டு அந்த எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நம்ம பொதுவாகவே நம்ம குழம்புலாம் அந்த வதைக்கி அரைக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த களிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இருந்தால் அப்படி தொட்டு எடுத்து சாப்பிட்லாம் தண்ணியாக வேணுங்கிறவங்க தண்ணியாக ஊற்று அதை அப்படியே கரைச்சி குடிச்சிடலாம் அதை ஒவ்வொருத்தரோட டேஸ்ட்டை பொறுத்தது திக்கா குழம்பு வேணுமா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி குழம்பு இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம மட்டன் கிரேவி செய்வோம் ஆனால் நீங்கள் இதில் வந்து பருப்போட சேர்த்து பண்ணுறீங்க இந்த காம்பு பற்றி சொல்லுங்கள் இது வந்து மோஸ்ட்லி இப்போது முஸ்லீம் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு போட்டு பருப்பு போட்டு குழம்பு வைப்பாங்க இல்லையா ஆனால் இதே வந்து கிராமத்தில் வந்து கொஞ்சம் பருப்பும் போட்டு அந்த திக்னஸ்க்காக இப்போ வெறும் மட்டனில் வந்து அவ்வளோ திக்னஸ் கிடைக்காது வெறும் மட்டன் குழம்புங்கிறது கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் பருப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணும் போது சின்ன குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக இந்த பருப்பும் சேர்த்து ஒரு குழம்பு இப்போ என்னென்னா கிராமங்களில் வந்து களியெல்லாம் பண்ணும் போது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் அப்படி களி கிண்டுவாங்க அப்போ வந்து மட்டன் குழம்பு வைக்கும் போது அந்த நேரத்தில் வந்து மட்டன் நிறையா சாப்பிட மாட்டாங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பீஸ் மட்டும் வச்சுப்பாங்க அப்போ ஆனால் குழம்பு வேணும் இல்லையா அந்த குழம்பு வேணுங்கிறதுக்காக இந்த பருப்பு நிறையா போடுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் வெந்தயம் ஒரே ஒரு சிட்டிக கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில இதுல வந்து பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட மாட்டோம் பட்டை கிராம்பு இல்லாம பருப்பு குழம்பு ஆனா மட்டன் போட்டு ஏன்னா நைட்டில் பட்டை கிராம்பெல்லாம் சாப்பிடும் போது நமக்கு கொஞ்சம் அசிடிட்டி எல்லாம் வரும் அதனால பட்டை கிராம்பு சேர்க்காம இந்த சீரகம் மிளகெல்லாம் சேர்த்து மட்டனும் சேர்த்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது பனி காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நைட்டில் சாப்பிடும் போது இந்த மிளகெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும் போது அது கோல்டுக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இதில் ரவையை போட்டுக்கலாம் இந்த கோதுமை ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கோதுமை ரவையில இது சாப்பாட்டு ரவை கூட எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கும் இல்ல உடச்ச கோதுமை அதுவும் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனா அது கொஞ்சம் வேகத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது முதல் முறை களி கிண்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்ப வந்து கோதுமை ரவை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா கட்டி கட்டியா கட்டாது கொஞ்சம் அப்படி இது பண்ணி விட்டாலே அது கலைஞ்சிரும் ஆனால் நம்ம வெள்ளரவை போடும் போது மட்டும் ஸ்டவ் நல்ல சிம்ல வச்சுட்டு போடணும் இல்லைன்னா அது கட்டி கட்டும் இப்போ இது வேகட்டும் நிதானமாக இதில் வந்து மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா சாம்பார் தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் தனித்தனியாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா மொத்தமாக சாம்பார் தூளாகவும் எடுத்துக்கலாம் சரி கொஞ்சம் மல்லித்தூள்
மிளகாத்தூள் வந்து அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூனோ அரை டீஸ்பூனோ போட்டுக்கலாம் ஆனா தனியா தூளும் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டா போதும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டா அந்த மல்லித்தூள் வாசனை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில அரைச்சிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் வதக்கி விட்டோன்னா அதை மறுபட்டுடும் இந்த மல்லித்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் வாசனை வந்ததுன்னா குழம்பு அப்படியே மணக்கும் அது ஒரு சிலர் போட்டு தான் அப்படியே இறக்கி இது பண்ணுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் பச்சை வாசனை அடித்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுட்டோன்னா குழம்பு கொதிக்கும் போதே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் ஓடி வருவாங்க அந்த அளவுக்கு நல்ல வாசனை இருக்கும் இப்பவே நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது அந்த வறுப்படணும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம ரவை என்ன ஆச்சுன்னு பாக்கலாம் ரவை ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் சரிங்க நல்ல ஒரு சாஃப்டா வேகணும் பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ மசாலாவை அரைச்சு வச்சுக்கலாம் இல்ல மிக்சில இங்க வச்சுட்டு நம்ம இது கொதிச்சிருச்சு ரவை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்ப வந்து அந்த தண்ணியும் இருக்கு ரவையும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப வந்து கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு இதுல வந்து மாவு இப்ப ஒரு கப் ரவை எடுத்தோம்னா ஒரு கப் மாவு கோதுமை மாவு நல்ல ஸ்டவ் வந்து சிம் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஒரு கப் கோதுமை மாவ இது மேல அப்படியே போட்டு போட்டுட்டு இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடணும் அந்த சூட்லயே அந்த மாவு வேகும் ஆனா அதை கலக்க வேண்டாம் இப்போதைக்கு சிம்ல வச்சு அந்த மாவு அப்படி போட்டு விட்டுடலாம் அதுக்குள்ள நம்ம இதை அரைச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி போதும் மசாலா அரைச்சு வச்சாச்சு இப்போ இது அப்படியே ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து ஊர்ல எல்லாம் துடுப்புன்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அது அந்த மூங்கில் குச்சியில கொஞ்சமா உடச்சு வச்சிருப்பாங்க அது வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கும் கிண்டுறதுக்கு இதுல வச்சு இந்த இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல கரண்டி காம்பு இருக்கும் அதை வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டி விடணும் அடுப்ப சிம்லயே தான் வச்சுக்கணும் இல்ல ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் ஊத்துவாங்க மாவு கட்டியும் விழாம கட்டி விழாது ரவை இருக்கிறதுனால மாவு வந்து வேகும் போது அது அரிசி மாவு மாதிரி ஆயிடும் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடும் அதுக்காக தான் அது கிண்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் போட்டு மூடி வச்சிடுறோம் இப்படி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு எங்கயும் மாவு இருக்க கூடாது இப்படி ஈஸியா கிண்டிடுறோம் அப்பெல்லாம் எங்க பாட்டி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிண்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமா பண்றோம் அவங்க பெரிய சட்டியில அவ்வளவு பேருக்கும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் அதை அப்படியே மூடி அது நல்லா வேகணும் அந்த மாவு மொத்தமும் வேகணும் அதுக்குள்ள நம்ம குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் சாம்பாருக்கு தாளிச்சு விடுற மாதிரி தாளிச்சு நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம் இப்ப வந்து சட்டி சூடாயிடுச்சு கொஞ்சமா எண்ணெய் விடலாம்
கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெங்காயம் போடலாம் பெரிய வெங்காயம் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் இப்போ தக்காளி போட்டுடலாமா இதுக்கு வந்து நாட்டு தக்காளி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நமக்கு குழம்புல கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அது பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி பெங்களூர் தக்காளியே போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப சட்னி மாதிரி வதக்க வேண்டாம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் முழுசாவே இருக்கட்டும் இப்ப இது வதங்கிடுச்சு இதுல வந்து முதல்ல நம்ம இந்த அரைச்ச மசாலா மசாலாவை முதல்ல போட்டு கொஞ்சமாக வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மட்டன் வேக வச்சது அப்படியே இதுக்குள்ளே போட்டுருக்கோம் சரி இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நம்ம களி என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் நல்ல இப்படி எடுக்க வரணும் சரிங்க இப்போ ஸ்டவ்வை நிறுத்திடலாம் இதே மாதிரி கோதுமை மாவு கோதுமை ரவை அதே மாதிரி சோள மாவு சோள ரவை ராகி மாவு ராகி ரவை ராகி வந்து மோஸ்டாக ரவை வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு போடும்போது மட்டும் அரிசி சாதம் போட்டுப்போம் அரிசி சாதம் போட்டுட்டு அந்த ராகி மாவு போட்டுக்கோம் இப்போ இது ரெடி மூடி வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் அந்த ஆவி ரொம்ப பறக்குது இல்லையா அது கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தை ஈரம் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள இதுல ஒரு கரண்டியோ ரெண்டு கரண்டியோ போட்டு இப்படி ஒரு சுத்த சுத்தனா போதும் அதுவே பாலா வந்து அந்த பால் எடுத்து வச்சுப்பாங்க அந்த பால வந்து தண்ணியில மிச்சம் ஆயிடுச்சுனா அதை தண்ணி ஊத்தி வச்சுப்பாங்க தண்ணி ஊத்தி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையிலயோ இல்ல அடுத்த நாள் மத்தியானமோ அதுக்கு மோறு சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு அதை வந்து கரைச்சி குடிப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து மட்டன் ஓ வேக வச்ச மட்டன் அவங்க அவங்க இஷ்டம் போல் கா கிலோவோ அரை கிலோவோ எவ்வளோ ஆனாலும் வாங்கி போ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து வேக வச்சு வெறும் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் இந்த மட்டன் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சிருக்கிற துவரம் பருப்பு வேக வச்சிருக்கிற துவரம் பருப்பு எடுத்து இதுல போட்டுட்டு நல்ல ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இறக்கி அப்படியே சூடா களியோட தொட்டு தொட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் இது கொதிக்கட்டும் இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப கொதிச்சிருச்சு இதுல வந்து நல்ல வேக வச்ச பருப்பு அந்த தண்ணியோட அப்படியே சேர்த்துக்கணும் நல்ல மசிச்சு பருப்பு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடணும் மசாலாவோட பச்சை வாசனை இப்ப பருப்பு ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழம்பு கொஞ்சம் திக்க ஆயிடுச்சு இதுவும் நல்ல தளத்தல நல்லா கொதிக்கணும் உப்பு போட்டுடலாம் குழம்புக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம்
மூடி வச்சு தளத்தலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்ப வந்து களி எடுத்துக்கலாம் அந்த கிண்ணம் கொடுங்களேன் எப்பவுமே இந்த கிண்ணம் எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அலசிக்கணும் இது எப்பவுமே களி எல்லாம் உருட்டும் போது பக்கத்துல ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கரண்டி எப்பவுமே அதுல போட்டு வச்சுட்டு எடுத்தோன்னா இப்படி ஒட்டாம வரும் ஈரம் இருந்ததுன்னா அது ஈரத்தோட இருந்ததுன்னா ஒட்டிக்கும் இப்படி இப்படின்னா நல்ல ஒரு குழிவான பாத்திரத்துல போட்டு இந்த மாதிரி உருட்டுனா களி நல்ல உருண்டு வந்துடும் அப்படியே இப்படி எடுத்து தட்டில் வச்சுக்கலாம் பண்ணிட்டு இப்படியே வச்சு பக்கத்தில் கிண்ணத்தில் வச்சும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இதுக்குள்ள ஒரு குழியை போட்டு அந்த குழி நிறைய குழம்ப ஊற்றி சாப்பிட்டா அது பயங்கரமான டேஸ்ட்டு இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி போடணும்னா போடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் இதுல வந்து நம்ம பொதுவா இது வந்து பட்டை கிராம்பு போடாம பண்ணுவாங்க வேணும்னா பட்டை கிராம்பு போட்டு இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வேணும்னா போட்டு பண்ணிக்கலாம் நடுவில் கொஞ்சம் குழம்பு ரெண்டு பீஸ் கறியும் வச்சு தேங்க்யூ மேம் இப்போ களியும் பருப்பு போட்ட மட்டன் குழம்பும் ரெடி தேங்க்யூ மேம் ஸோ நமக்காக இன்னைக்கு வந்து புஷ்பா மேம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான கோதுமை ரவை வச்சு ஒரு அழகான களியும் அதுக்கு காம்போவாக வந்து பருப்பு போட்டு கறி குழம்பு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உங்களோட வந்து தான் நான் நிறைய இனோவேட்டிவான கிராமத்து சமையல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா எனக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அதில் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆனரி டேஸ்ட் மேம் நான் கூட ஃபஸ்ட் வந்து மட்டன் குழம்போட பருப்பு சேர்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் உங்களுக்கு கேட்டேன் இந்த காம்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நைட் வச்சு காலையில எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா ஜோரா இருக்கும் அண்ட் களி வந்து சொல்லியே ஆனோம் ரொம்ப அழகா நீங்க செய்யும் போதே சாப்பிடணும்ன்ற ஆசை சாப்பிடாதவங்களுக்கு கூட வந்துடும் ரொம்ப பிரமாதமா செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றிமா கோதுமை களி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை ரவை உப்பு கோதுமை மாவு கோதுமை களி செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் நான்கு கப் அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விட வேண்டும் தண்ணீர் நன்கு கொதி வந்த பிறகு அதில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை ரவையை சேர்க்கவும் பத்து நிமிடம் வெந்த பிறகு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொள்ளவும் பிறகு இதோடு ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கிளற வேண்டும் சிறிது நேரம் மூடி வைத்து நன்கு வெந்த பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் உருட்டி சுடசுட பரிமாறினால் சுவையான கோதுமை களி தயார் பருப்பு கறி குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் வெந்தயம் கறிவேப்பிலை மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் கடுகு தக்காளி மட்டன் துவரம் பருப்பு பருப்பு கறி குழம்பு செய்யும் முறை ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடேறியதும் சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் வெந்தயம் கறிவேப்பிலை மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கி ஆற விட்டு அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு கடுகு சின்ன வெங்காயம் கறிவேப்பிலை தக்காளி ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வதக்கி கொள்ளவும் இதோடு அரைத்த விழுதையும் சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் நன்கு கொதி வந்த பிறகு வேக வைத்த ஆட்டுக்கறியை சேர்த்து கொள்ளவும் குழம்பு நன்கு கொதி வந்ததும் வேக வைத்திருக்கும் துவரம் பருப்பை நன்கு மசித்து சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து 
கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சுவையான பருப்பு கறிக்குழம்பு தயார்